Приветствую вас на моем канале. С вами Валентина Лыкина. В этом видео я хочу поделиться с вами, как же сшить подкладку и вшить ее в изделие. В данном случае мы разберем принцип раскроя, пошива и вшивания. Этот способ подойдет для абсолютно всех сумочек, кроме круглых. То есть это и для кроссбоди вот таких небольших, и для шоперов авосик, ну и других моделей сумок. То есть с разными формами и об этом я расскажу позже, когда будем раскраивать и делать замеры. А пока хочу поговорить с вами о под... самой ткани, какую я использую. Для себя я уже определилась давно. Я шью из льна, стопроцентный или с добавлением хлопка. Также у меня сатин с принтом и без. Это тоже стопроцентный хлопок и производитель Китай. Мне очень нравится эта ткань, она очень шелковистая, такая гладкая и износостойкая. Также я использую Ранфорс, он тоже бывает с принтом или просто вот такой однотонный. Это Турция, мне очень нравится это качество. Также из такой ткани я шью чехлы для хранения сумочек. И очень редко, но тоже использую, у меня только два есть еще посветлей такой, такая ткань. Это поплин. Производство это Россия. Вот такие ткани я использую. И существуют также еще специальные подкладочные ткани. Там уже более синтетические чаще всего составы. И бывают водоталкивающие. Такие я не использую. Мне больше просто нравятся натуральные ткани. С ними приятно работать, кроить. И они не скользят. И хорошо отпариваются. Вы выбираете для себя то, что подходит именно вам. Пробуйте разные виды. Единственное, что, бы я, что я не советую, это использовать, например, ситец. Это то, что совсем не подходит для подкладки. И чаще всего бязь тоже не подходит, так как у нее плетение немножко рыхловатая, но бязь опять-таки бывает разная, поэтому в первую очередь смотрите на свои тактильные ощущения и плотное переплетение нити. Я покажу поближе мои ткани. И помните, что прежде чем мы перейдем к раскрою ткани, необходимо выполнить декотировку. Это обработка паром и хорошо отутюжить необходимо эту ткань. Самое первое, что мы делаем, это замеры нашей сумочки. И необходимо подготовить листочек и ручку для того, чтобы фиксировать все эти числа и рисовать ваши заготовки на листке. Это очень обязательно. Не держите эти цифры в голове. Самый первый замер у нас вот так по кругу. И для того, чтобы понимать, откуда я начала и где закончила, я вот так вставляю сюда иголочку. И начинаю замерять от нее. Так вот, приложила. И начинаю замерять по кругу. Вот так дохожу до угла. Здесь я по боковой части пройду. Далее с этой стороны. И так до той точки, где у меня иголочка. У меня получилось 66. Я уже эти все расчеты написала. Получилось у меня... 66 сантиметров для того чтобы мне выкроить мою деталь она будет вот такая прямоугольная со сгибом и помещаться вот так вот вовнутрь мне нужно получается это число разделить на две части одна часть у меня будет проходить вот с этой стороны и здесь будет шов вторая часть тоже будет проходить вот так то есть будет вот здесь шов и вот здесь шов. То есть всего два шва. Вот эту сумму я разделила на две части. Переднюю и заднюю. И у меня получилось 33 сантиметра. Так как у меня вот здесь шов и с этой стороны шов. То есть мне нужно добавить прибавки. С этой стороны 1 сантиметр на прибавке и с той стороны тоже 1 сантиметр. Всего 2. И к этой сумме я должна прибавить эти 2 сантиметра прибавок. Получилось 35 сантиметров. То есть 
ширина моей детали будет 35 сантиметров. Теперь мы делаем второй замер. Мы также иголочкой отмечаем вот с этой стороны, мы начнем вот от этих дужек отмерять. С этой стороны нам нужно найти тоже ту точку, где у нас эти дужки. Вот здесь. И также заколоть иголочку. И начинаем замерять. От этой иголочки опускаемся вниз. Вот так плотненько прижимаем. Проходим по дну и поднимаем наверх нашу сантиметровую ленту. И находим ту точку, где у нас эти душки. У меня получилось 36 шесть с половиной. Все это надо плотненько укладывать и замер делать. У меня получилось 36 шесть с половиной. Вот она, вот эта деталь. То есть вот ее длина. И так как у меня здесь будет подгиб и здесь подгиб, я добавлю еще 3 сантиметра. То есть с этой стороны полтора и с этой стороны полтора, чтобы завернуть вовнутрь ткань и не было бы хромы. Я добавляю 3 сантиметра, получается 39 с половиной. И вот он этот замер. Также еще один очень важный замер это дно. Для того, чтобы нам потом сшить наши части также можно выкраивать просто две детали вот такие но вот этот способ он самый простой тут минимум швов будет нам необходимо замерить дно мы вот так вот расправляем нашу сумочку и вовнутрь мы укладываем вот так сантиметр и смотрим сколько у нас дно занимает в моем случае дно получилось где-то 6 сантиметров и я сюда должна дописать 6 сантиметров я это сейчас сделаю и так вот они все наши замеры ширина у нас 35 длина у нас 39 на спалове 39 с половиной и остался последний замер это если у вас будет карман, мы также просто при, прикладываем сантиметровую ленту. И ширина у меня, вот я сделаю на 17 сантиметров. И вниз тоже высоту до дна опускаем. И сколько вот, сделаю 13 сантиметров высоту моего кармана. Также записываем все эти размеры, то есть вот ширина 17, я добавлю 2 сантиметра, это прибавки, то есть на строчку, получилось 19 сантиметров. И также вот высота 13 сантиметров плюс 2 сантиметра прибавок, получается 15. Необходимо выкроить либо вот по такому принципу, тогда мы вот эту высоту должны умножить на две части, то есть так как у нас будет сразу выкраиваться. Да? Если вы хотите сделать просто две детали кармана, то есть их получается, если по 15 сантиметров, то нужно выполнить две штучки такие. Если цельную, то эту сумму, опять повторюсь, умножаем на 2. И получаем, вот тогда бы я выкроила, если бы цельную выкраивала, то у меня было бы не 15, а 30 сантиметров так как кармашек у нас складывается вот таким образом. И теперь нам необходимо выкроить карман и выкроить вот такую одну деталь. Выкраиваем эти детали. Также дополнительно необходимо сделать на карман, если у вас будет, клевую ткань. Деталь на корпус. Она будет складываться вот таким образом, но пока что мы ей не пользуемся. В первую очередь нам необходимо сшить наш кармашек. Вот они как раз две детали. Получается 15 на 19. Я укладываю с этой стороны у меня лицевая. И укладываю лицевой стороной к этой детали. Вот таким образом. Все ровненько должно быть. Также я раскроила такого же размера деталь клеевой с этой стороны у меня шаршавая 
с этой гладкой, вот шаршавой стороной я укладываю вот таким образом. Все должно здесь быть ровно. И теперь закалываем иголочками. И следующее наше действие мы прошиваем наш кармашек. Вот таким образом, то есть буквой П, вот так по всему периметру, вот здесь не зашиваем, то есть вот так необходимо прошить. Если вы выбрали вариант, где у нас просто складывается деталь, то здесь у нас уже цельная, нам надо проложить вот так две строчки, то есть с двух сторон. Здесь вход, опять повторюсь, нужно оставить. Когда мы прошили эту заготовку, необходимо срезать уголки в том случае если вы прошивали вот таким способом если у вас просто сложенная вот здесь деталь и не нужно было ничего зашивать ничего срезать не нужно это действие делается только в случае если у вас образовался вот такой уголок где мы прошивали эту строчку вот этот угол вот так мне необходимо срезать с этой стороны и также срезать этот уголок с этой. Вот так. Следующее наше действие – это мы выворачиваем нашу заготовку. Хорошо расправляем вот здесь уголочки, вот так. И выворачиваем. Также дополнительно можно делать следующие действия. Вот так, будто бы мы выкатываем эти уголочки и теперь необходимо хорошо отпарить эту заготовочку наш кармашек также дополнительно можно вот так прокатывать этот шов между пальчиками для того чтобы полностью у вас вот здесь шовчик был видимый то есть чтобы не образовалось допустим вот такой складочки вот так, если мы будем отпаривать, здесь образуется складка. Вот это все нужно ликвидировать. Следующее, что нам необходимо сделать, это подогнуть вовнутрь вот так наш вот этот край. Подогнуть хорошо и также отпарить его, хорошо заутюжить. После того, как вы все хорошо отпарили, вот здесь нам необходимо сверху проложить строчку для того, чтобы зафиксировать вот этот край. Снизу мы также ничего пока не делаем. Оступив буквально здесь миллиметров 3-5, мы прокладываем строчку. И вот так все у меня выглядит. Теперь нам необходимо сделать следующее. Мы берем нашу заготовку, которая на корпус нашей сумочки. Складываем ее пополам. Вот таким образом. И проглаживаем вот так. Вот так. Далее необходимо сложить еще раз пополам, то есть уже другие стороны. И также проглаживаем вот эту область. Разворачиваем. И у нас получились вот такие заломы. Вот это середина дна, вот это центральная часть. Мы берем наш кармашек, где у нас вот эти незашитые части, ну то есть подгибка, мы располагаем вниз. Складываем карман пополам. И таким образом я нашла тоже здесь серединку. И укладываю вот таким образом. Здесь у меня сверху клеевая проклеена. Мне просто так больше нравится. И располагаю вот примерно по середине чтобы с каждой стороны у меня было одинаковое количество ткани. Также это нужно контролировать, чтобы если у вас здесь дно большое, то сначала отмерить от центра вот так в разные стороны дно 
И только потом уже фиксировать этот кармашек. Я его уложила. И теперь также закалываю. Теперь мы даем строчку вот отсюда и на протяжении всего этого кармана. Вход у меня здесь останется уже обработанный. И перевернутая буква П прокладывается строчка. Вот эта часть тоже подошьется все и закроется. На данном этапе наш кармашек полностью готов и мы его повторно отпариваем. Теперь нам необходимо сложить эту деталь пополам, то есть наш корпус. И вот этот сгиб нам тоже нужно хорошо пропарить, чтобы он стал четко видимый. И теперь нам необходимо выполнить строчку вот с этой стороны, отступив от края 1 сантиметр, тот сантиметр, который мы добавляли на то есть прибавки. Отступаем от края сантиметра и вот так прокладываем строчку. Я проложила строчку и обработала край вот этот зигзагом. Теперь начинается самое интересное. Вот здесь у нас с вами вход в нашу подкладку. Мы к себе вот так уголок подняли. И теперь раздвигаем эту область вот таким образом. Вот так раздвигаем. И теперь вот этот отутюженный сгиб должен сойтись вот с этой строчкой. То есть они должны состыковаться, вот вы должны нащупать это все, чтобы они вместе вот так сложились. Вот. И теперь вот эта ширина которая у нас здесь получилась, нам нужно найти точку, где будет ширина вашего донышка. Напомню, у меня 6 сантиметров, поэтому я ищу вот таким образом. Я располагаю там, где у меня 3 сантиметра, и вот я спускаюсь вниз, и вот у меня получается вот на, в этой точке у меня 6 сантиметров. Я опускаю этот уголок вниз и убираю сантиметровую ленту. Здесь также у меня вот этот шов должен уйти на вот этот сгиб. И теперь я отглаживаю вот эту область, чтобы зафиксировать эту точку. Сюда я зафиксирую иголочку для того, чтобы мне очень хорошо это все было видно. Вот так. И теперь мне нужно проложить вот так строчку и срезать этот уголок. С той стороны необходимо выполнить все то же самое. Вот так у меня получилось. И теперь, отступив один сантиметр от строчки, я обрезаю этот уголок. Можно его обработать также зигзагом. Мы вставляем подкладку в нашу сумочку и распределяем ее внутри в донышко и в верхнюю часть таким образом, чтобы понять, нужно ли ушить эту подкладку по бокам. Я вот так распределила и развела вот таким образом пальцы. Я понимаю, что у меня все верно, все замеры я сделала. Верно изначально прибавки тоже сделала и прошивала я все строчки с учетом количества прибавленных прибавок. И поэтому у меня все здесь сошлось. На данном этапе можно будет скорректировать, если у вас получилась великоватая подкладка. Теперь мы должны определить, сколько вот здесь подвернуть. Я знаю, что полтора сантиметра мне надо было подворачивать. И как раз таки здесь я сейчас подверну эту область вот так у меня будет здесь все проходить вот он вот она душка крайняя за которую я буду пришивать и вот так я фиксирую сюда иголочку на подкладку чтобы понимать что вот так вот мне нужно отпарить здесь я повторяю то же самое также подгибаю смотрю здесь вот так тоже зафиксирую иголочку Теперь берем, 
подворачиваем все это дело. Вот так. И хорошо отутюживаем этот сгиб. Обязательно контролируйте, чтобы у вас, когда вот так вот свернете, чтобы у вас вот эта высота тоже была одинаковая. Отутюживаем и переходим к следующему этапу. И вот такая четкая линия подгибки у меня получилась. Поэтому здесь никаких дополнительных строчек фиксации не нужно делать. Я вставляю мою сумочку в эту подкладку. И теперь первым делом я нахожу те точки, где у меня вот этот шов. Здесь я нахожу такую же серединку и вот таким образом сюда прикладываю. Также необходимо контролировать ту высоту, где у меня проходит то место, где буду вшивать вот за эти душки. Поэтому от них вот в эту сторону нужно визуально тоже линию провести. И начинаю закалывать с этой стороны. То же самое я делаю и с этой стороны. Вот так. Тоже закалываю. Также, если у вас какие-то похожие края, бывает еще просто прямо в случае шопера или для кроссбоди иногда вяжут просто не такие не овальные боковые части, поэтому там все одинаково по всему периметру проходит в плане вот этой обвязки, я имею в виду. Заколола. И теперь мне нужно зафиксировать область кармана, чтобы она визуально была по середине, то есть и с этой, и с этой стороны было одинаковое расстояние приблизительно. Я вот так вот распределяю всю мою подкладку. Так. Вот, думаю, вот так достаточно. И теперь фиксирую вот эту часть центральную на том уровне, где я должна вшивать. Вшивать мы будем. Так, вот здесь покажу. Здесь более четко видно. Вот за такие душки. Вот они. Вот такие душки в обвязке. Вот за них мы будем пришивать. В обвязке шоперов тоже присутствуют такие душки. Можно вшивать за любые петли в вашем вязании. Главное определитесь, чтобы они были все у вас одинаковые точки. И очень важно, чтобы линия вот этого пришивания подкладки была тоже ровная. Чтобы не плясала ступенькой. Поэтому мы сейчас закалываем по всему периметру нашу подкладку контролируем чтобы у нас она располагалась на одинаковых точках с двух сторон в шоперах это сделать гораздо проще потому что там одна линия горизонта вот так получилось и теперь я беру нитку выбираем либо в тон либо вот я вообще белый вшиваю если только у меня темные какие-то сумки тогда я уже в тон подбираю так все время беленькой вшиваю и вот так обворачиваем нашу сумочку у меня получилась вот длина к ней я добавляю еще сантиметров 15 складываю эту ниточку пополам и отмеряю получается две длины на сумочку это будет этого будет достаточно обрезаем Беру я свою супер острую, супер тонкую иголку, вот такую. И теперь эти хвостики продеваю в ушко. Располагаем к себе сумочку таким образом, чтобы вам было удобно вшивать подкладку. Вшивать мы будем вот за эти дошки. То есть у нас здесь столбик и вот сверху душка. В случае шопера у нас всегда образуется вот такой край. Независимо, будет там обвязка или нет, душка вот эта всегда присутствует. Также можно вшивать и за вот эти вот ниточки. То есть вы выбираете те петли, которые вам больше нравятся или которые вам удобнее подхватывать иголочкой. Что же делать в случае, если у вас вот такой край? Как правило, в кроссбоде я начинаю вшивать вот с этого шва. И для того, чтобы 
у меня все получилось органично. И я вот так расправляю к себе сумку. И подкладка должна у вас проходить вот таким образом. То есть ровно. Вы визуально прокладываете путь, где у вас должны проходить проколы и вшивания подкладки. И вот эти точки фиксации обязательно должны быть. То есть так удобнее прокладывать эти строчки. И захват здесь петелек, то есть проколы будут в тех точках, которые идут на вот этой границе. В данном видео я буду показывать на примере, то есть принцип, как вшить вот эту подкладку. Здесь у нас есть эта строчка из дужек, поэтому мы вот так опускаем нашу ткань и куда нам больше нравится, делаем прокол иголочкой, чтобы зафиксировать нить. Протягиваем. Образовалась вот такая петелька здесь. Я ее подхватываю, все. Вот у меня ниточка зафиксирована. Теперь мне необходимо подняться вверх, то есть я прокалываю отсюда и поднимаюсь на душку. Вот сюда. Вот она у меня выходит. Иголочка проколола и протянула наверх ниточку. Можно сразу подсоединиться от ткани, можно подняться вверх и найти точку. Вот она с краю этой душки. То есть я должна сейчас опуститься на ткань. Я опускаю ниточку вниз. Здесь от фиксированных точек вот так расположила, что здесь, чтобы здесь ровная линия была, никаких сборок не должно быть. Все должно быть ровно, никакой волны образовываться не должно. Опускаю вниз ниточку. И вот эта точка, там, где у меня перекрещивается этот горизонт подкладки и нити, вот эта точка, куда я ввожу иглу. Делаю прокол в ткань, поднимаю эту ниточку, и вот она у меня иголка вошла. Вшивать нужно вот на этот сгиб проколы делать. Проколола и отступая миллиметра 3-5 прокалываю ткань. Вот так. Теперь мне необходимо найти ту точку, где у меня вот эта душка. Я, как правило, делаю сразу. Вот дошла. И делаю прокол. Но для того, чтобы было более понятно, я сначала протяну ниточку через эту область. Вот так подтягиваю. Здесь опять все распределила. Поднимаю вверх нить. Вот она. И значит, вот в эту область я должна тут нашла точку. И в эту область делаю прокол. Отступаю миллиметра 3-5. И прокалываю, то есть через эту душку прошла. Вот она у меня ниточка, когда поднялась, сюда же я ввела иглу. Сделала прокол и протягиваю ниточку. Когда вы ее протягиваете, вот этот хвостик, ну, вот, вот эту нить, которая у нас идет от этой точки, мы держим для того, чтобы у нас не скрутилась ниточка и не получилось узелка. Вот так, все хорошо подтянули и перемещаемся вниз. То есть теперь нам нужно захват сделать от ткани. Так мы чередуем. Сначала захватываем от ткани, потом вот с этой душки. И вот туда-сюда мы переставляем иголку и так сшиваем подкладку и сумку. Опускаю вниз нить. Нашла ту точку, где я должна ввести иглу, вот сюда. Там, где должна сделать прокол. Проколола. Захватываю здесь у меня получается миллиметра 3-5. То есть это примерно тот промежуток, который у меня находится между вот этими душками. То есть вот этот промежуток я должна захват сделать с ткани. Сделала прокол и протянула ниточку. Также держу вот эту область и подтягиваю, протягиваю нить через ткань. 
Опять поднимаюсь вверх. Вот эту ниточку подняла вверх. Нашла ту точку, где я должна сделать прокол. Вот здесь. И прокалываю. То есть миллиметра 3-5. Это как раз получается у меня вот эта душка область ее. И также протягиваю ниточку. Опять здесь все расправили. Эту ниточку хорошо подтянули. И вот она вот так вшивается. Подтянуть нужно не сильно, то есть, ну, чтобы не получилось каких-то просветов между подкладкой и корпусом сумочки. И если такое получится, то в дальнейшем, когда вы вошьете подкладку и распределите сумку, нужно будет просто опять пройтись в той области, где у вас э, получились просветы большие. То есть просто так же где-то фиксируете ниточку и проходитесь по этому участку. Ничего страшного нет. Этот способ... Ну, если вы будете все хорошо здесь растягивать и подтягивать нить, все отлично будет ложиться с опытом. Также у вас будет получаться лучше и лучше. И сейчас я покажу ускоренный вариант, как же я вшиваю, чтобы это было быстрее. Я, получается, вот нашла ту точку, делаю прокол, по, по сгибу прошлась 3-5 мм. Я не вытягиваю иглу и сразу нахожу ту точку, где мне нужно в душку ввести эту иглу. Здесь я также делаю этот прокол, отступив 3-5 мм, делаю прокол уже насквозь. И теперь я чуть-чуть вытягиваю эту ниточку. Вот так все. Едем дальше. Делаю все то же самое. Опять опускаю иголочку вниз. Захватываю ткань, делаю прокол, перемещаюсь на душку, делаю опять прокол, опять протягиваю иголочку. Опять остановились, чуть-чуть я подтяну. И теперь я за третью точку ввожу иглу, опять делаю прокол и перемещаюсь опять на душку. Здесь опять я делаю прокол, отступив миллиметра 3-5. Протягиваю иголочку. Вот так. Я сейчас подхватила три душки. Сейчас расправили. Здесь я ниточку держу. Вот так. И теперь затягиваю эту нить. Обязательно ниточку держите, потому что узелки сразу образуются. Придется все переделывать вот так все подтянула здесь хорошо расправила вот так и вот так мы вшиваем подкладку как видите вот все здесь четко лежит и из трикотажной пряжи такой же принцип единственное если у вас вот эти душки сильно широкие то необходимо просто в эту душку сделать два прокола также за душку в ткань 5, 3 мм, вернулись опять в душку, прошлись и опять в ткань. И так вот продолжаем на протяжении всей этой сумочки. Доживаем до конца, здесь сделаем узелок, ниточку обрезаем и прячем ее в полотно. И вот так это все выглядит. Хочу обратить ваше внимание, что никаких здесь отверстий у меня не образовалось, даже если я вот так опускаю эту ткань вниз. Вот на боковых частях это вот так выглядит. Ровная строчка сшивания подкладки и корпуса. А также вот с этой стороны тут немножко другие душки были, но тоже были. Поэтому я за них уже пришивала. Вот так она вся подкладка выглядит внутри. Все плотненько здесь прилегает. Лишнего здесь ничего нет, даже если я вот так сумочку буду сдвигать. И поделилась с вами всеми своими секретиками. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Оцените, подписывайтесь на мой канал и ожидайте мои новые обучающие видео. Благодарю за ваше внимание. До новых встреч!